El coche que veis aquí nació en el año 89, 1989, así que tiene bastantes años a sus cuestas. Sí es cierto que durante una época se estuvo vendiendo el Lexus GS, que aquí tendréis la prueba que hemos hecho hace unos años atrás, de las primeras temporadas. Pero a día de hoy Lexus ahora ofrece esta berlina por sustitución de esa gama GS, y es el Lexus ES 300H. En esta oportunidad tenemos el acabado más alto de gama, Luxury, con los espejos en cámara. Así que, bueno, tenemos aquí una configuración que seguramente nos va a hacer pasar una muy buena tarde. Así que vamos a comprobar qué nos trae este nuevo Lexus ES300H. ¡Bienvenidos! Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de su promotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Aquí vemos el frontal, un frontal entre elegancia y deportividad, con algo de agresividad gracias a este formato de calandra, ya muy típico de la marca Lexus. Aquí vemos el logo en la parte central, la cámara frontal aquí integrada y todas estas lamas ya llevando este aire más deportivo y más arriesgado de este frontal. Un frontal que vamos, no deja indiferente a nadie. Unas ópticas muy alargadas en formato horizontal, en tecnología full LED, aquí con la marca grabada en un lateral y un capó plano en esta zona con una arista que va marcado aquí en los laterales y otra arista que va hacia la parte lateral. Por supuesto, aquí vemos añadidos también en negro mate con algunas líneas en cromo, los sensores delanteros también integrados en el paragolpes y por ejemplo aquí vemos también más añadidos en cromo para darle continuidad a toda esta calandra principal principal en conjunto también con la matrícula en la parte central bueno aquí vemos el lateral un lateral de un coche de prácticamente 5 metros de largo con unas líneas muy de berlina muy prácticamente de limusina aquí bueno se nota el trabajo de los takumi de la marca lexus que son en total un grupo de 19 takumi son ingenieros que están enfocados a realizar todos estos trabajos de diseño, de ajustes, todo de manera artesanal. Y aquí se nota un coche muy cuidado, tanto en aristas, en detalles, es increíble. Aquí vemos cómo nace esta arista aquí a la mitad de la, de la aleta, va por toda la parte alta, llega aquí a la parte alta y se ve cómo esta línea de tensión va rebajándose justo aquí en la parte del pilar C. Por supuesto, aquí tenemos el detalle más destacable en esta unidad de prueba que son los espejos eh, con cámara vale todos estos añadidos en cromo que no podían faltar los cristales oscurecidos y por supuesto líneas muy sutiles en todo este acabado estamos prácticamente como os he dicho ante una limusina unas llantas también específicas en este acabado luxury de tamaño 18 pulgadas y monta unas gomas 2 3 5 45 de perfil por supuesto aquí no podía faltar el anagrama hybrid ya que estamos ante un modelo 100% híbrido esta línea de tensión que hemos visto en el lateral va descansando aquí en el pilar C y encontramos una saga un poco más baja pero con un diseño también espectacular una línea cromo que también rodea la parte superior de los pilotos traseros unos pilotos traseros en tecnología full led y este alerón que va incorporado aquí en este portón que a pesar de ser un coche muy elegante muy vanguardista pues no tiene por qué guardar un diseño deportivo también arriesgado para este diseño aquí vemos por ejemplo la anagrama es 300 h y el logo de lexus y el nombre de la marca por supuesto un paragolpe es muy bonito muy sutil aquí con detalles en cromo los captadrióticos aquí integrados y un elemento en negro mate que en este caso con este color gris hace una buena combinación en elegancia y totalmente cuidado así que nada con todo esto vamos a ver el interior el portón del maletero es eléctrico, aquí tenemos el pulsador, tenemos nuestro equipaje 
y aquí vemos 450 litros de capacidad máxima vale en este caso tenemos esta bandeja donde podemos guardar todo el kit de gato triángulos de seguridad quítate pinchazos y bueno el kit que estamos acostumbrados a tener en los coches por supuesto ahí tiene una pequeña trampilla para poder hacer uso de objetos largos por esta trampilla algunos ganchos para sujetar eh, compra o la red para dejar un poco más sujeto todo y aquí la única pega es esta boca de carga que en el portón tiene buena capacidad es muy profundo pero esta boca de carga no nos va a permitir hacer uso tan intensivo de este maletero sobre todo con objetos grandes de gran volumen vale así que bueno tiene muy buen maletero pero la boca de carga es un poco deficiente cerramos el portón de manera eléctrica entramos en las plazas traseras en esta oportunidad estamos como en casa realmente aquí el habitáculo con esta gran batalla que tiene este Lexus ES300H nos da un interior impresionante la verdad es que me ha encantado este coche como está por dentro tanto organizado eh, bueno cómo han puesto a punto este coche a nivel general y en acabados se nota el trabajo de los Takumi al 100% vemos detalles como estas cortinillas que son dobles tenemos aquí esta parte de la ventanilla pequeña también con, con red ¿no? con cortinilla vale es muy fácil de usar vemos aquí inserciones en símil madera aquí los altavoces del sistema de audio Mark Levinson de Lexus en esta zona tenemos mix de colores pero en acabado de cuero en doble tono otro reposabrazos aquí con la zona también en negro brillo y efecto madera no pero todo en un acabado plástico aunque aquí sí ya tenemos un material un poco más eh, similar ¿no? a, a madera en este caso vemos aquí estos añadidos eh, en elemento de aluminio que son los, los las agarraderas ¿no? de las puertas y tenemos muy muy buen acabado en cuanto a espacio como os he dicho es muy cómodo aquí el asiento está retirado porque al salir el coche automáticamente de manera eléctrica se recoge pero aún así tenemos cuatro dedos de separación y aquí mucho más espacio suficiente para incluso estirar un poco las piernas de igual manera en el asiento en posición ideal de conducción podemos incluso cruzar las piernas una banqueta muy bonita con este acabado bitono en este interior muy confortable altura al techo tres dedos de separación y las lumbares sujetan bien como detalle en la parte central tenemos una consola con salidas de aire que son reguladas también en la parte del sistema de clima en la parte delantera y un conector 12 voltios y conectores usb tipo c en este en esta consola trasera aquí tenemos dos botones para regular el asiento ¿vale? del copiloto y tendremos aquí un centro de mandos además de un reposabrazos como buen coche prácticamente limosina tenemos aquí todo lo que un pasajero en las plazas traseras quiere llevar dos portabebidas aquí tenemos la opción de reclinar los asientos tenemos también calefacción en tres intensidades y algunas opciones para hacer uso del sistema de, de audio también podemos aquí regular la temperatura del clima en esta zona con una pequeña pantalla y tenemos el botón para poder abrir o cerrar la cortinilla de la luneta trasera Así que tenemos aquí un área de entretenimiento y de uso muy bueno. Aquí también llevamos una guantera de buena profundidad, ¿vale? Con un gamusado para evitar ruidos y que todo esté allí bien guardado. Por supuesto, aquí tenemos la tapa de, este, de esta trampilla para poder hacer uso, en caso del maletero, de objetos un poco más largos. Así que tenemos un muy buen habitáculo trasero así que la plaza central es más incómoda debido a este respaldo porque es muy duro sin embargo vamos a sentarnos y aquí bueno voy tocando obviamente porque este asiento está muy retirado pero aquí llevo prácticamente tres dedos rozando de la banqueta del copiloto y de delante se va vamos como reyes 
aquí bueno tenemos un túnel un poco más elevado podremos elevarlas e ir un poco más bueno aquí en anchura un poco más incómodo el mullido de la parte baja es cómoda pero la parte central de la parte trasera es muy muy incómoda aquí por supuesto llevamos todo el sistema de iluminación también llevamos aquí sistema de micro para poder hacer uso del sistema de sincronización y de bluetooth con el móvil así que podremos hablar aquí tenemos el micro para que se nos oiga también delante todo este sistema está sincronizado y aquí tenemos el sistema de anclajes isofix con canaleta con unas tapas para hacer uso en caso de familia de estas plazas traseras bolsillos tenemos estos dos bolsillos en los respaldos y bolsillos pequeños en las puertas delanteras con todo esto vamos a ver la parte delantera plazas delanteras muy buena entrada hay que salir mucho del cuerpo para poder cerrar la puerta pulsamos botón accesorio se nos ajusta el volante y el asiento en nuestra posición de conducción elegida aquí encontramos un coche con muy buenas calidades eh, se nota esta calidad premium de lexus y vamos no tiene nada que envidiar a marcas premium alemanas sobre todo tiene muy buena calidad a nivel de diseño a niveles ya de ubicación de algunos elementos quizás se nos haga ya un poco anticuado un poco no sé desajustado a día de hoy pero está muy correcto y vamos es un cochazo en toda regla vemos bueno como parte principal un volante con muy buen tacto con también inserciones en símil madera como en las puertas también no va achatado ni nada aquí es otro concepto aquí la parte del claxon con el logo del lexus eh, las dos radios multifunción con los elementos aquí bien integrados y por supuesto un salpicadero en disposición horizontal con dos pantallas en este caso la, la Cado Luxury lleva esta pantalla de máxima dimensión de 12,3 pulgadas y un cuadro de instrumentos también con sistema digital con buena información y va cambiando alguna infografía según el modo de conducción los modos de conducción van en esta ruleta tenemos el modo Sport normal y Eco y aquí tenemos la desactivación del control de tracción en este caso esta solución la veo muy chula para los deportivos de Lexus, me parece un, algo muy chulo, pero quizás para esta berlina me parece un tanto exagerado esta alternativa. No sé, me parece un poco más acorde que lleve este tipo de elementos en botones, algo mucho más eh, vanguardista, pero bueno, para gustos, colores, como siempre. Una pantalla con buena información, va dividida, podemos dividir las opciones que nos va indicando, como ahora mismo el motor, el monitor de energía, sistema de clima, o vamos cambiando estas opciones, el navegador, el móvil, todo lo que queramos. Un sistema de clima que además de poder hacer uso en el sistema de infoentretenimiento, lo podemos usar aquí en el sistema de mandos eh, opcional que además es botones físicos, así que no tendríamos mayor problema al uso. Además, también tenemos unos botones rápidos para el uso del sistema de radio, como el dial de volumen y apagado. Esta pequeña parte, si sí tenemos unos botones para la climatización y calefacción de los asientos delanteros, como también del volante. Además de un botón para abrir y cerrar la cortinilla de la luneta trasera. Aquí tenemos para CDs una pequeña tapa donde tenemos una porta bebidas en esta zona aquí dos puertos usb normales y un puerto auxiliar está todo en un acabado también muy bonito en negro así satinado al igual que en las puertas donde van los elevalunas aquí el botón hall el ev mod para ir en modo 100% eléctrico y aquí un porta bebidas ya enfocado más al piloto más considerado porque podemos llevar botellas de más dimensión con un botón que tenemos aquí podremos regular la doble altura y tener la botella un poco más alta si así lo deseamos toda la zona de touchpad aquí con un pequeño touchpad para hacer uso del infoentretenimiento quizás a día de hoy ya muchos competidores están más avanzados en ese aspecto pero Lexus seguro ya está trabajando en ello pero es funcional y muy atractivo el sistema de infoentretenimiento quizás pudiese ser un poco más innovador ya se nota el paso de los años pero sigue siendo muy correcto e incluso me hubiese gustado que este sistema también estuviese integrado en Toyota, por ejemplo, que le da más vida, no tiene más calidad. Aquí llevamos un reloj analógico muy elegante, ahí integrado, 
detalle muy chulo. En este caso, continúo para no desviarme, ¿no? Hacer saltos. Una guantera que nos sirve también de reposabrazos, no es regulable, con un cargador inalámbrico aquí interno que podemos apagar o encender. Mientras el móvil va aquí, podremos cerrar y no nos interrumpe para nada. En este caso, bueno, las puertas con buenos acabados, al igual que en la parte trasera, en el piloto tenemos más funciones, tenemos memoria, tres memorias para ambas puertas, ¿no? para las configuraciones de los asientos, con muy buena lectura, ¿no? está a buena disposición, y por supuesto tenemos aquí la joya de la corona en este modelo, que son estas pantallas 5 pulgadas que van integradas aquí, y nos da una buena visibilidad de estos espejos retrovisores que ahora en la parte dinámica os comentaré. Por supuesto, bueno, tenemos aquí en la piña todo el sistema de limpias y luces automáticas, aquí la regulación del hub display que podemos regular y el sistema de cámaras que activamos y podemos ver aquí en formato 3D. Unas levas en el volante con buen tacto, buen diseño, que ahora también la parte dinámica os comentaré. Y unos pedales totalmente en goma, no lleva ningún tipo de añadido en aluminio, que yo creo que al menos en este acabado Luxury no hubiese quedado mal un detalle en aluminio satinado, que le da un toque más de cuidado, ¿no? un detalle que no viene nada mal para este tipo de coches. Huecos por objeto, estos dos que os he dicho, aquí unas bandejas eh, para cosas pequeñas en las puertas y la guantera que se puede cerrar con llave pero nos sirve únicamente para guardar documentación acabados mullidos en la parte alta, parte baja en esta zona también, todo muy mullido solo plástico duro en esta zona más baja del salpicadero pero que no viene nada mal por supuesto tenemos aquí la consola para abrir y cerrar el techo solar practicable con los espejos de cortesía en los tapasoles, con iluminación y también aquí el sistema de emergencia integrado. Todo el sistema de espejo interior fotocromático, por supuesto, y tenemos aquí el botón de encendido que le vamos a dar marcha ahora mismo y ver qué tal va este ES300H en la carretera. Acompáñeme. ¿Te está gustando este Lexus ES300H? Pues pincha aquí para que conozcas el mejor seguro para tu próximo Lexus. Gracias a nuestro comparador de rastreato.com tendrás las mejores ofertas con las mejores compañías de seguro. Vamos, vamos, pincha. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Lexus S300H. Un Berlina ejecutivo que casi 5 metros de largo, un 80 y pocos de ancho. Bueno, ya habéis visto los datos. Un coche que obviamente tiene unas características muy poco comunes para un uso diario, ¿no? Debajo del capó, bueno, llevamos un motor 4 cilindros en línea, ciclo Atkinson, de 2.5 litros, que desarrolla 178 caballos, luego con un motor eléctrico de unos 110 caballos, nos complementa en potencia combinada 218 caballos, ¿vale? Una potencia que he visto el coche... Estamos hablando de cifras que para mover estos 218 caballos, quizás hacemos rápido las cuentas, nos parece o nos resulta que justitos, ¿no? Pero no, el coche tiene un comportamiento lineal, un comportamiento muy, muy bueno, muy alto, pero que si buscas espíritu contundente, quizás te lleves una sorpresa por dos motivos. Primero, la caja CVT es una caja muy buena, tiene ese plus de confort al 1000% que obviamente reduce notablemente el aspecto deportivo. Un coche que busques con un alma deportiva, algo más de juego, pues te va a resultar bastante incómodo ¿no? de llevar. Y eso que llevamos estas levas en el volante y un modo Sport como vamos ahora mismo, que nos invita a conducir con una reacción mucho más inmediata del pedal del gas, en este caso, pero que obviamente no vas a tener un coche deportivo porque tenemos unas dimensiones y unas suspensiones que no te van a permitir hacer unas curvas muy rápidas porque su trazado no es para nada dinámico. Es un coche que tiene un buen aplomo, pero que vas a tener problemas si buscas esa deportividad pero obviamente obviamente y si estoy equivocado pues hacértelo mirar si buscas este tipo de coche no estás buscando una deportividad 
pero que no te engañe el hecho de llevar unas levas en modo sport porque no vas a conseguir eso es un toque más dinámico un poco más reactivo a las reacciones del pedal del gas que te van a permitir tener un poco más de entrega en cuanto a inmediatez pero luego es el mismo coche en comportamiento un coche muy cómodo de llevar muy ligero unas suspensiones vamos exquisitas estas llantas 18 con este perfil transmite algo de rumorosidad sobre el asfalto no de lo que está pasando es un coche muy bien insonorizado pero que en el momento que aceleramos a fondo ya nos encontramos con un coche que transmite algo más de ruido de este motor gasolina al interior pero nada ex ex excesivamente negativo para nada pero obviamente como es un coche tan silencioso en baja o incluso en modo 100% eléctrico cuando él hace el cambio a modo eléctrico o bien nosotros pulsamos aquí el modo eléctrico nos activa ya una, un silencio general increíble la frenada es buena sentimos como la parte electrónica hace juego en todo este ciclo de, del pedal del freno obviamente pero tenemos una contundencia en la mordida los modos de conducción tenemos el modo sport el modo normal y el modo eco obviamente el modo eco es un modo mucho más relajado un modo que el coche se nota mucho más uh, vamos ligero en cuanto a que no requiere pisar tan a fondo administra muy bien incluso nos invita a ir muy muy relajados si pulsamos ya vamos en un modo normal tenemos ese pequeño esa pequeña combinación de un poco más de entrega y luego el modo sport si sí, incluso nos cambia aquí también como en los otros modos pero un poco más radical el dial del cuenta revoluciones se nos pone un poco más eh, deportivo y ya tenemos una entrega inmediata como se nota esta entrega es uno, uno de los modos predilectos para el uso de este tipo de coches para divertirte un poco si quieres ¿no? pero bueno el concepto de este coche es ir tranquilo y relajado y disfrutar de la conducción el tema de las pantallas y espejos tenemos aquí bueno unas imágenes eh, previas que hemos realizado de cómo se ve la cabina de cómo podemos ver estas pantallas son 5 pulgadas ya en modelos como en audi que son de 7 pulgadas en honda con el honda e ya son 6 pulgadas así que eh, a nivel de tamaño no tenemos la última innovación ¿no? pero en este caso sí que llevamos una buena calidad la resolución pudiese ser un poco mejor pero está muy bien al uso pues bueno doy mi humilde opinión tenemos que reeducar un poco la cabeza para acostumbrarnos al uso porque incluso tenemos la cámara allí en este elemento en este brazo que sale de la puerta vale eh, que está muy bien resuelto muy bonito muy atractivo incluso llevamos allí integrado los intermitentes pero sí es cierto que la cabeza nos manda siempre visualmente a ir a esa parte externa hasta que nos topamos nuevamente con la pantalla pero también es cierto que durante estos siete días ya nos hemos ido acostumbrando y como siempre pasa luego cuando nos tenemos que volver a adaptar a lo común o lo bueno lo de siempre pues nos cuesta otra vez acostumbrarnos y echamos de menos este tipo de tecnologías y ayudas a la conducción eh, pros pues a nivel de lluvia eh, estamos mucho mejor a nivel de incluso de cuando hay frío que se suelen congelar los espejos exteriores pues aquí no he tenido ese problema y eso que hemos estado a menos 5 grados en estos días por las mañanas sobre todo y no hemos tenido ningún problema los espejos están activos al 100% y mmm, se ven perfectamente eh, contras pues primero la parte de costumbre y de reeducación de la, del cerebro para acostumbrarnos a este uso y que bueno el tamaño realmente me hubiese gustado que fuese un poco más grande e incluso una adaptación eh, no sé un poco mejor no está claro que esto es un modelo una versión de, un, de una gama vale en el caso del es y han integrado este sistema a esta, a esta versión pero que en próximas actualizaciones si quieren implementar este sistema ya de serie incluso pues tendrán que buscar una alternativa que esté mejor integrado en el sistema o del pilar a o del salpicadero ¿no? de todas maneras está muy bien logrado muy tecnológico pero 
bueno, por sacar algún contra de, de este diseño, pues tener claro esas... El asiento recoge muy bien, es muy confortable, además llevamos calefactor a nivel automático o en tres intensidades e incluso dos intensidades para el volante. Así que, bueno, llevamos para en estos casos de invierno mucho confort, si ya en verano también al ser tapicería en cuero tenemos también climatizador, así que estamos en ese aspecto muy muy integrados. A nivel de consumos, pues bueno, aquí me ha sorprendido este coche, porque el coche homologa unos 5,6 en ciclo WLTP y a nosotros nos ha dado 6,1 en toda la prueba, en algunos momentos incluso 5,9, 6 litros, pero bueno, ahora mismo marca 6,1. Si sí es cierto que cuando vamos por puertos de montaña y bueno, sacando un poco más las cosquillas a este coche, pues obviamente se nos puede subir a unos 8 litros, 7 y medio, como ahora mismo va marcando, que hemos venido por todo este trayecto para la prueba. ¿Vale? Pero a nivel general, en toda la prueba, en estos 7 días, ya prácticamente 6,1 ha sido la media total, así que nada exagerado. Un coche muy bien equipado, un coche que, vamos, tiene, tiene todo para disfrutar de la conducción, pero tener un 6,1 motor gasolina híbrido, Vamos, es un datazo, vamos, al completo. Un coche que la verdad va muy bien. Bueno amigos, ya ha visto toda esta parte dinámica, pues ¿qué os parece si ya nos volvemos a parar y os cuento el veredicto final? Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo al volante de este grandioso ES300H de Lexus. Un Berlina increíble, un coche para recorrer el mundo, si así lo quieres, pero eso sí, por carreteras asfaltadas. Es un coche dedicado a viajar, un coche para ir muy confortable y que sí es cierto que para entrar un poco en ciudad es un coche bastante grande, pero obviamente para ir a las oficinas, a reuniones, gente ejecutiva, pues es un coche, vamos, una alternativa increíble. Agradecemos a Lexus España la sesión de este maravilloso S300H y a vosotros la visita a nuestro canal. No olvidéis suscribiros, activar la campana de notificaciones y dejar vuestro like si ha gustado el vídeo. Y no olvidéis también comentar aquí debajo y compartir el vídeo vuestros, con vuestros amigos. Por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del motor siempre al detalle. Así que muchas gracias por su visita y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.